হ্যালো एवरीवन আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে ভিডিওর ব্যাপারে সিরিজে তোমাদের সবাইকে স্বাগত এরপর আমরা একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক নিয়ে কথা বলবো সেটা হলো এইচএসসি তে এবং অ্যাডমিশনে দুইটাতেই ভালো করার জন্য আমাদেরকে ইন্টারমিডিয়েটের দুই বছর কোন কোন বই পড়া উচিত তো ভিডিওটাকে আমরা তিনটা ভাগে ভাগ করব এক নাম্বার হলো যে পাঠ্যবই হিসেবে আমরা কোন কোন বইগুলো পড়তে পারি এরপর আমরা দেখব যে পাঠ্যবই বাদে প্র্যাকটিসের জন্য আমরা অন্য এক্সট্রা কি কি বই পড়তে পারি এরপর আমরা একাডেমিকের পাশাপাশি অ্যাডমিশনে ভালো করার জন্য কোন কোন বই পড়তে পারি তো শুরুতে আমরা একাডেমিক নিয়ে কথা বলি যে পাঠ্যবই হিসেবে আমরা কি কি বই পড়তে পারি এসএসসি পর্যন্ত যেটা হয় যে আমাদের পাঠ্যবই নিতে তেমন কোনো চিন্তা করতে হয় না কারণ আমাদেরকে বোর্ড থেকে কিছু বই ফিক্সড করে দেওয়া হয় আমরা সেই বইগুলোই পড়ি কিন্তু এইচএসসিতে কিন্তু তা হয় না এইচএসসিতে উঠলে আমাদের এক একটা সাবজেক্টে দেখা যায় যে পঁচিশটা ছাব্বিশটা করে রাইটারের বই বা তার থেকেও বেশি থাকে তো আমরা কোন বইটা পড়বো এটা নামে একটু কনফিউজড হয়ে যাই তো তোমাদের এই কনফিউশনটা দূর করার জন্যই আজকের এই ভিডিওটা চলো শুরু করা যাক শুরুতে একটু ফিজিক্স নিয়ে বলি ফিজিক্সের ক্ষেত্রে ফার্স্ট পার্ট এবং সেকেন্ড পার্ট দুইটাতে সাধারণত সাধারণত বনসারের বইটা ফলো করা হয় সাধারণত বনসারের বইটাতে অনেক সুন্দরভাবে ফিজিক্সের কনসেপ্টগুলো ব্যাখ্যা করা আছে তবে যাদের ইঞ্জিনিয়ারিং টার্গেট তোমাদেরকে বলবো যে তোমরা গিয়াস উদ্দিন স্যারের বইটা একটু ফলো করতে পারো গিয়াস উদ্দিন স্যারের বইতে একটু ব্যতিক্রমধর্মী ম্যাথ দেওয়া থাকে বেশি তো যাদের টার্গেট দুই বছর পর ইঞ্জিনিয়ারিং কোনো একটা ইউনিভার্সিটিতে পড়বো সাধারণত বন স্যারের বই থেকে কনসেপ্ট ক্লিয়ার করার পরে তাদেরকে গিয়াস উদ্দিন স্যারের বইটা সাজেস্ট করবো আর যাদের মেডিকেল টার্গেট তাদের জন্য বলবো যে তোমরা ইসাক স্যারের বইটা ফলো করতে পারো সাধারণত বন স্যারের বইটার পাশাপাশি ইসাক স্যারের বইটা পড়লে মেডিকেলদের জন্য অনেক উপকার হয় মেডিকেলে ওখান থেকে অনেক কোশ্চেন কমন আসে এবার একটু ম্যাথের কথা বলি ম্যাথ সাধারণত ফার্স্ট পার্ট সেকেন্ড পার্ট দুইটাই কেতাব উদ্দিন স্যারের বই ফলো করা হয় আর কেতাব উদ্দিন স্যারের বইয়ে অনেক অনেক ম্যাথ থাকে কেতাব উদ্দিন স্যারের বই পড়লে আসলে অন্য কোনো ম্যাথের বইয়ের দরকার হয় না কিন্তু এনডিসিতে একটু অন্যরকম এনডিসিতে এসি আহমেদ স্যারের বইটা ফলো করে তবে আমি যেটা দেখছি যে এসি স্যারের বইতে তেমন এক্সট্রা কোনো ম্যাথ নেই যে যে ম্যাথটা আসলে কেতাব উদ্দিন স্যারের বইতে নেই তবে তোমরা যদি রেখে দিতে চাও এস ইউ স্যারের বইটা রাখতে পারো তো এস ইউ স্যারের বই নিয়ে তোমার সবগুলো ম্যাথ করার দরকার নেই তুমি জাস্ট চেক করবা যে কেতাব উদ্দিন স্যারের বইয়ের ম্যাথগুলো বাদে অন্য কোনো এক্সট্রা ম্যাথ আছে কিনা যদি থাকে সেগুলো জাস্ট দেখবে সবগুলো করার দরকার নেই কেমিস্ট্রির কথা একটু বলি কেমিস্ট্রিতে সাধারণত ফার্স্ট পার্ট সেকেন্ড পার্ট দুইটাই শরৎকান্তি সিংহ হাজার স্যারের বইটা ফলো করা হয় বইটাতে আসলে কেমিস্ট্রি থিওরিগুলো অনেক সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা আছে তবে সেকেন্ড পার্টে একটা অধ্যায় আছে তোমরা জানো যে জৈব রসায়ন নাইনটিনে জৈব রসায়নের একটু দু একটা বিক্রিয়া ছিল বা একটু হিন্ট ছিল কিন্তু এইচএসসিতে কিন্তু জৈব রসায়নটা অনেক বেশি ভাস্ট বিশেষ করে কেমিস্ট্রির সেকেন্ড পেপার বলতে আমরা বুঝেই যে জৈব রসায়ন জৈব রসায়ন থেকে এইচএসসিতে অনেক বেশি কোশ্চেন আসে অ্যাডমিশনেও আসে মানে অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট অধ্যায় একটা এবং অনেক বড় তো শুধুমাত্র এই জৈব রসায়ন চ্যাপ্টারটার জন্য আমি তোমাকে আসারণ কোভিড স্যারের বইটা সাজেস্ট করবো যদি আসারণ কোভিড স্যারের বইয়ের সেকেন্ড পার্ট থেকে তুমি যদি জৈব রসায়ন অধ্যায়টা পড়ো তাহলে আসলে অনেক সুন্দরভাবে কনসেপ্টগুলো ক্লিয়ার হবে এবং স্টেপ বাই স্টেপ অনেক ভালোভাবে বোঝানো আছে তোমাকে কনফিউজ করার মতো কিছু নেই মানে যেটুকু তোমার দরকার সেটুকু দেওয়া আছে তো জৈব রসায়নের জন্য আসারণ কোভিড স্যারের বইটা দেখতে পারো এরপর যেটা বলবো যে যাদের ইঞ্জিনিয়ারিং টার্গেট ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে সাধারণত জানো যে তোমার ম্যাথ টাইপের জিনিস বেশি আসে তো এই জন্য যেটা বলবো যে তোমরা এই বইগুলো আমাদের কেমিস্ট্রির জন্য আরেকটা বই আছে যেটা হলো গুহ স্যারের বই গুহ স্যারের বইটাতে কেমিস্ট্রি অনেক অনেক বেশি ম্যাথ দেওয়া আছে তো তোমরা যদি এই ম্যাথগুলো করো গুহ স্যারের বইটা ফলো করো তাহলে আসলে ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটির অ্যাডমিশনগুলোতে তোমাদের পরবর্তীতে অনেক সুবিধা হবে আর বায়োলজির ক্ষেত্রে একটু আসে বায়োলজিতে সাধারণত ফার্স্ট পার্ট পড়া হয় ডক্টর আবুল হাসান স্যারের বই আর সেকেন্ড পার্ট পড়া হয় গাজী আজমল স্যারের বই এছাড়াও অন্যান্য অনেক বই আছে কিন্তু এই দুটো বই সাধারণত একটু বেশি প্রেফার করা হয় বই দুটো আসলে অনেক বেশি ইফেক্টিভ এখন একটু আইসিটির কথা বলি আইসিটিতে সাধারণত মাহবুবুর রহমান স্যারের বইটা ফলো করা হয় এইচএসসির জন্য তোমার মাহবুবুর রহমান স্যারের বইটা অনেক বেশি ভালো ওখান থেকে এম সিকিউও কমন আসে বা রিটার্নও কমন আসে কিন্তু তোমরা যদি আইসিটি শিখতে চাও আইসিটি সম্পর্কে জানতে চাও বা পরবর্তীতে ইউনিভার্সিটিতে তুমি যদি আইসিটি রিলেটেড কোনো সাবজেক্ট পড়তে চাও যেমন যদি সিএসসি পড়তে চাও শুধু সিএসসি না অন্যান্য ডিপার্টমেন্টও যদি তুমি পড়তে চাও সিএসসির কিন্তু কোর্স থাকে সেখানে কিন্তু তোমার আইসিটি জিনিসটা দরকার হয় বিশেষ করে প্রোগ্রামিংটা এই জন্য তোমাকে যেটা বলবো যে এইচ টি বা প্রোগ্রামিং এগুলো যদি কনসেপ্ট একদম ক্লিয়ার রাখতে চাও যাতে পরবর্তীতে সুবিধা হয় এই কারণে তোমাকে যে বইটা সাজেস্ট করবো সেটা হলো তোমার অক্ষরপত্র প্রকাশনের একটা বই আছে আইসিটির সেই বইটা তোমাদের পড়তে হবে এটা যদি পড়ো তাহলে আসলে কনসেপ্টগুলো অনেক বেশি ক্লিয়ার হবে কারণ এখানে অনেক বেশি ডিটেলসে এবং মানে একবারে প্র্যাকটিক্যালি জিনিসগুলো বোঝানো আছে অনেক বেশি বেশি ইনফরমেশন দেওয়া আছে তো
এছাড়া তোমরা আরেকটা কাজ করতে পারো এসএসসি ভালো করার জন্য সেগুলো হলো বিগত বছরের যে টেস্ট পেপারগুলো আছে তোমরা সেই টেস্ট পেপারগুলো কালেক্ট করে রাখতে পারো যখন তোমাদের একটা চ্যাপ্টার পড়া শেষ হয়ে যাবে তোমরা যদি টেস্ট পেপারের কোশ্চেনগুলো দেখো তাহলে দেখবো যে এসএসসিতে ঘুরে ফিরে এই কোশ্চেনগুলোই আসে তাহলে আসলে এসএসসিতে অনেক বেশি উপকৃত হবে তোমরা আর পুরাতন বইয়ের কথা এখন একটু বলি যে পুরাতন বই আসলে পড়তে হয় কিনা নতুন বইগুলোতে কি হয় নতুন বইগুলোতে আসলে পুরাতন বইয়ের কনসেপ্টগুলো অনেক কাট সাট করে দেওয়া থাকে মানে জিনিসগুলো অনেক শর্টে লেখা থাকে কনসেপ্টগুলো অনেক শর্টে বোঝানো থাকে তো তুমি যখন নতুন বইয়ের কনসেপ্টগুলো পড়তে যাবো তোমাকে অনেক ক্ষেত্রে তুমি দেখবে যে জিনিসগুলো আসলে খাপছাড়া লাগতেছে বা কনসেপ্টগুলো ক্লিয়ার হচ্ছে না একটু মিসিং মিসিং মনে হচ্ছে কিছু তো যেখানে তোমার যে কনসেপ্টগুলো এরকম মিসিং মনে হবে সেই কনসেপ্টগুলো তুমি পুরাতন বই থেকে দেখতে পারো তাহলে তোমার যেটা হবে যে পুরাতন বইয়ে কিন্তু অনেক ডিটেলস লেখা থাকে তুমি ওটা পড়লে তুমি তখন ওই কনসেপ্টটা একদম ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবা কিন্তু তার মানে এই না যে তুমি পুরাতন বইয়ের ফার্স্ট টু লাস্ট সব পড়তে হবে তুমি তো বুঝতে পারবা তুমি যখন পড়বা তুমি বুঝতে পারবা যে এই জায়গায় আমার সমস্যা এখানে খাপছাড়া মনে হচ্ছে কনসেপ্টটা ক্লিয়ার মনে হচ্ছে না তখন তুমি ওই কনসেপ্টটা পুরাতন বই থেকে দেখতে পারো কিন্তু সব কিছু পুরাতন বই থেকে পড়ার দরকার নেই তো এই ছিল আমরা পাঠ্য হই বাদে আমরা এই বইগুলো পড়তে পারি এখন আমরা যে বইগুলো সাজেস্ট করবো সেগুলো হলো অ্যাডমিশনের জন্য আমরা কোন কোন এক্সট্রা বই পড়তে পারি এখন তুমি বলতে পারো যে ভাই এতগুলো বই অলরেডি সাজেস্ট করলেন এখন আবারও বই দিতে চাচ্ছেন তো যেটা বলবো যে পড়ার আসলে কোনো বিকল্প নেই যদি তুমি একাডেমিকের পাশাপাশি অ্যাডমিশনের প্রিপারেশন নিতে চাও তো দুই বছর পর অ্যাডমিশনে অনেক ভালো প্রিপারেশন নিয়ে যেতে চাও ভালোভাবে নিজেকে প্রিপেয়ার করতে চাও তাহলে আসলে তোমাকে পড়াশোনা করতে হবে অনেক বেশি পড়াশোনা করতে হবে অনেক বেশি বই পড়তে হবে এটার কোনো বিকল্প নেই যে যতই বলুক তো এখন আমি যে বইগুলো সাজেস্ট করবো সেগুলো আসলে তোমাকে অনেক বেশি হেল্প করবে একাডেমিকের পাশাপাশি তোমার অ্যাডমিশনের প্রিপারেশনটা যেন ভালোভাবে হয় তো শুরুতে একটু ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কথা বলি যে ইঞ্জিনিয়ারিং যদি তোমার টার্গেট হয়ে থাকে তুমি তোমার যদি ইচ্ছা থাকে যে দুই বছর পরে তুমি একটা ভালো কোনো ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটিতে পড়বা তাহলে তোমাকে যে বইগুলো সাজেস্ট করবো জয়কলি পাবলিকেশনসের ফিজিক্সের জন্য বুয়েট পদার্থবিজ্ঞান কেমিস্ট্রির জন্য বুয়েট রসায়ন আর ম্যাথের জন্য বুয়েট গণিত এই তিনটা বই পাওয়া যায় তিনটা বই আসলে অনেক বেশি ইফেক্টিভ তুমি যদি একটা অধ্যায়ের কনসেপ্ট যখন তোমার পাঠ্য বই থেকে ক্লিয়ার হবে তখন যদি তুমি এই বইয়ের কনসেপ্টগুলো দেখো বা এই বইয়ের ম্যাথগুলো প্র্যাকটিস করো তাহলে আসলে তোমার প্রিপারেশন হানড্রেড পার্সেন্ট হয়ে যাবে তোমার আরও অন্য কিছু পড়ার দরকার নেই একাডেমিক হোক বা অ্যাডমিশন হোক বা যে কোনো কিছু তুমি কোনো কিছুতে আটকাবা না তো যাদের ইঞ্জিনিয়ারিং ইচ্ছা তারা অবশ্যই অবশ্যই পাঠ্য বইয়ের পাশাপাশি এই বইগুলো পড়বা আর যাদের মেডিকেল টার্গেট তাদেরকে বলবো যে বিগত বছরের যে উনিশ বা রেটিনের যে কোশ্চেন ব্যাংকটা আছে তোমরা ওইটা দেখতে পারো যখন তোমাদের একাডেমিক পড়া হয়ে যাবে অথবা রয়্যাল সিটিজের একটা বই পাওয়া যায় সেটাও তোমরা দেখতে পারো আর যদি তোমার টার্গেট হয়ে থাকে ভার্সিটি তুমি একটা ভালো ভার্সিটিতে পড়তে চাও দুই বছর পরে ঢাকা ইউনিভার্সিটি বা অন্য কোনো ইউনিভার্সিটি তাহলে তোমাকে যেটা বলবো যে উদ্দেশ্যের ভার্সিটি কোশ্চেন ব্যাংকটা তুমি কালেক্ট করে রাখতে পারো ওই কোশ্চেন ব্যাংকটা আসলে অনেক বেশি ইফেক্টিভ যখন তোমার একাডেমিক পড়া হয়ে যাবে তুমি ওই কোশ্চেন ব্যাংক থেকে ম্যাথগুলো প্র্যাকটিস করে রাখতে পারো তাহলে আসলে তোমার একাডেমিকের পাশাপাশি ভার্সিটি প্রিপারেশনটা হয়ে যাবে তো একটু সামারি করা যাক শুরুতে আমরা একটা অধ্যায় পাঠ্য বই থেকে পড়বো এরপরে আমরা পাঠ্য বই বাদে যে বইগুলো বলছি সেই বইগুলো থেকে পড়বো এরপরে এগুলো যখন হয়ে যাবে তখন আমাকে একাডেমিকের পাশাপাশি অ্যাডমিশন প্রিপারেশন নেওয়ার জন্য যে বইগুলোর কথা বলছি এই বইগুলো পড়তে হবে যদি এই তিনটা স্টেপ তুমি ফলো করো তাহলে তোমার একটা অধ্যায় প্রিপারেশন হানড্রেড পার্সেন্ট হয়ে যাবে সেটা তোমার একাডেমিক হোক বা অ্যাডমিশন হোক তো যাই হোক আজকের ভিডিওটা একটু লম্বা হয়ে গেল কিন্তু আশা করি ভিডিওটা তোমাদের জন্য হেল্পফুল হয়েছে ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবা আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবে পরবর্তীতে এরকম আরও ভিডিও পাওয়ার জন্য ভালো থাকো সবাই আল্লাহ হাফেজ